ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் நம்பர்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் உள்ள அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம் லெவன் டு ஃபிஃப்டீன் சம்ஸ் அது எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் லெவன்த்து சம் பை வாட் நம்பர் ஷூட் மைனஸ் ஃபோர் பவர் மைனஸ் ஒன் பி மல்டிப்ளைட் ஸோ தட் த ப்ராடக்ட் பிகம்ஸ் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் நம்ம கொஸ்டின் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் பை வாட் நம்பர் ஷூட் மைனஸ் ஃபோர் பவர் மைனஸ் ஒன் பி மல்டிப்ளைட் அதாவது இந்த மைனஸ் ஃபோர் பவர் மைனஸ் ஒன்னை எந் ஒன்னோட எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ தட் த ப்ராடக்ட் பிகம்ஸ் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் இதோட எந்த நம்பரை மைனஸ் பண்ணால் இது கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாமா இங்கே பாருங்க லெவன்த்து சம் அதாவது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் பவர் மைனஸ் ஒன்னோட எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் இது கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் வந்து அந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த எந்த நம்பரோட அப்படிங்கிற இடத்துல நான் ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கலாமா இல்லை ஒரு பாக்ஸில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா பவர் வந்து நெகட்டிவில் இருக்குது அப்போ பவர் வந்து பாசிட்டிவாக நம்ம மாற்றணும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே இங்கே வந்து ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கும் இங்கே வந்து பை ஒன்னுன்னு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தால் வந்து பவர் வந்து பாசிட்டிவாக மாறிடும் அப்போ ஒன் மேலே போயிடும் இது வந்து கீழே வரும்போது பவர் வந்து பாசிட்டிவாக மாறிடும் இந்த மைனஸ் வந்து மாறாது இந்த மைனஸ் மாறாது பவரில் உள்ள நம்பர் தான் மாறும் இன் டூ கொஷின் மார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே இதுவும் பண்ணால் ஒன் பை டென் பவர் ஒன்னுன்னு வருமா ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பாருங்கள் அப்போ நம்ம தான் இந்த ரூல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த எக்ஸசைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பவர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெரன்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்ட்டு அதை பாருங்கள் அப்போ நான் மட்டும் தான் புரியும் ஓகே ஸோ இப்போ இது எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் ஒன் பை மைனஸ் ஃபோர் பவர் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் இன் டூ கொஷின் மார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் கரெக்டாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் நான் இப்போ இந்த கொஸ்டின் மார்க் இது அப்படியே இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாமா அப்போ மைனஸ் ஃபோர் அந்த பக்கம் போனால் இந்த டிவைடில் இருக்குது அந்த பக்கம் போனால் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகுமா அப்போ கொஷின் மார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் ஏன்னா இது ஒன் இன்டூ கொஸ்டின் மார்க் வந்து இங்கே எக்ஸ்னே எடுத்துக்கோங்களேன் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் வந்து இங்கே எக்ஸ் தான் வரும் அதாவது என்ன வரும்னா எக்ஸ் பை மைனஸ் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென்னு வரும் கரெக்டாக இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபோர் அந்த பக்கம் போனால் டிவைடில் இருக்குது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போனால் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் இன்டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படியே எழுதிக்கணும் இப்போ கேன்சல் பண்ணலாமா டூ டூ ஜார் ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஜார் டென் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்டூ மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் அப்போ அந்த கொஸ்டின் மார்க் வந்து என்ன ஆன்சர் மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் இஸ் த ஆன்சர் புரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த லெவன்த்து சார் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் சம்க்கு போயிடலாம் ஸோ இங்கே ஆன்சர் மார்க் பண்ணிடலாம் ஆப்ஷன் பி மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த்து சம் மைனஸ் டூ பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ பவர் மைனஸ் டூ இப்போ பாருங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது ஏதாவது லாஸ் அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது ரெண்டு பேஸும் சேமாக இருக்குது அப்போ அந்த ரெண்டு பேஸை ஒன் டைம் எழுதிட்டு பவர் ஆட் பண்ணலாமா பவர் என்னது மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் டூன்னு வரும் இப்போ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் மைனஸ் டூன்னு வரும் ஸோ அந்த ப்ளஸ்ஸும் மைனஸ் வந்து மைனஸ் ஆகிடுச்சு இது வந்து மல்டிப்ளிகேஷனாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த லா வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் மல்டிப்ளிகேஷனில் பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருந்தால் அந்த பேஸை ஒன் டைம் எழுதிட்டு பவர் ஆட் பண்ணணும் இப்போ இங்கே என்ன வரும் பாருங்கள் மைனஸ் டூ பவர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ வந்து என்ன வரும் மைனஸ் ஃபைவ்னு வரும் இப்போ இதுக்கப்புறம் இன்னும் முடியலை இதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் இந்த ஆப்ஷன் வந்து இங்கே இல்லை அப்போ என்ன பண்ணலாம்னு பாருங்கள் இது இதை வந்து பவர் வந்து நெகட்டிவில் இருக்குது அப்போ பாசிட்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அப்போ இதை அப்படியே வந்து ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணுங்கள் அப்போ ஒன் மேலே போய்ட்டு இது கீழே வந்துடும் அப்போ ஒன் பை மைனஸ் டூ பவர் ஃபைவ்னு ஆகிடுச்சு அப்போ ஒன் ஒன் பை மைனஸ் டூ பவர் ஃபைவ்னா மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் இப்போ டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் ச
அப்போ இதை அப்படியே நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பை மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ எப்படி டைரெக்டாக கூட மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இந்த ரூல்லாம் யூஸ் பண்ண தெரியலனா ஓகே ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு சம்மும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டீன்த் சம் விச் இஸ் நாட் கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஆப்ஷனில் எது வந்து கரெக்டு கிடையாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் எல்லா ஆப்ஷனும் ஓகே ஸோ நம்ம எல்லா ஆப்ஷனும் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஃபோ தேர்ட்டீன்த் சம்மில் ஆப்ஷன் ஏ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பவர் மைனஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க எது வந்து கரெக்ட் இல்லைன்னு கேட்குறாங்க நம்ம ஒன்று ஒன்றா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போது இதோட வேல்யூ இதை இதை வந்து சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் இது வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்துச்சுன்னா இது கரெக்டு இல்லைனா நாட் கரெக்ட் பார்க்கலாமா இது எப்படின்னு இது எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஸ்கொயராக மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் எழுதலாமா அப்போ இது மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் இன்னு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் அப்போ இதை எப்படி இது இந்த மாதிரி எழுதலாமான்னு பாருங்கள் ஜஸ்ட் நம்ம திங்க் பண்ணணும் இப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயராக ஃபோர் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா அப்போ நம்ம இதை மேலே கொண்டு வந்தால் பவர் வந்து நெகட்டிவாக ஆகுது பவர் ஃபோர் பவர் மைனஸ் டூன்னு ஆகுது இது ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணால் கரெக்டாக ஒன் வந்து கீழே வந்துச்சு இது மேலே போனால் மைனஸ் டூ ஆகுது அப்போ கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டு தான் நாட் கரெக்ட் கிடையாது நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் பி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ த ஹோல் பவர் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதே மாதிரி ஒன்று இதை எடுத்து நீங்கள் இதை ஆன்சர் வருதான்னு பார்க்கலாம் இல்லை இதை பா போட்டு இதை ஆன்சர் வருதான்னு பார்க்கலாம் எப்படி வேணாலும் பார்க்கலாம் நான் வந்து இதையே பண்ணுறேன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னால் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதலாமா இதில் ஆன்சர் என்னது மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் இப்போ அதே மாதிரி இதை வந்து இந்த மாதிரி எழுத முடியுமான்னு ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எழுத முடியும் எப்படி எழுதலாம் இதை சிக்ஸ்டீனை வந்து டூ பவர் ஃபோர்னு எழுதலாமா அப்போது ஒன் பை டூ த ஹோல் பவர் ஃபோர் தானே இது ஏன்னா இங்கே இதோட ஒன்றுக்கு பவரில் ஃபோர் போட்டாலும் ஒன் தான் அப்போ இது வருது கரெக்டாக தான் இருக்குது ஆன்சர் அப்போ ஆப்ஷன் சி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் சி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பவர் மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் இப்போ இதை எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஃபோ ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் இப்போ இதை மேலே மைனஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் தான் வருது ஓகே அப்போ இதை மேலே கொண்டு வந்தால் இது சிக்ஸ்டீன் பவர் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போ இதை வந்து நம்ம மேலே கொண்டு வந்தால் சிக்ஸ்டீன் பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு ஆகும் இல்லையா இப்படியும் எழுதலாம் இது அப்போ இதுவும் கரெக்டு தான் ஓகே எல்லாமே வந்து மைன் பார்த்திங்களா மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் தான் எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளோ ஆன்சர் நம்ம எழுத முடியும் பாருங்கள் எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஆன்சர் அதுதான் வந்து பவர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பானன்ஸ் ஓகே எவ்வளோ ஆன்சர்ஸ் வேணாலும் நம்மளால் கம்பைன் பண்ண முடியும் அடுத்தது இதை வந்து இப்படி எழுத முடியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க இந் இந்த இந்த ஆப்ஷனும் இந்த ஆப்ஷனும் சேம் தான் ஆனால் இங்கே வந்து மைனஸ் வந்து உள்ளே இருக்குது இங்கே வந்து மைனஸ் வெளியே இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மைனஸ் இன்ட்டு ஒரு தடவை தான் மைனஸ் போடணும்னு அர்த்தம் புரியுதா புரியுதா அப்போ மைனஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் பை ஃபோர் ஃபோர் தான் சிக்ஸ்டீன் இப்போ இதை பண்ணால் நம்மளுக்கு மைனஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் பவர் மைனஸ் ஒன்னு வருது ஆனால் ஆப்ஷனில் வந்து மைனஸ் வந்து கொடுக்கலை மிஸ் ஆகிருக்கு அப்போ இதுதான் வந்து நாட் கரெக்ட் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் வந்து கரெக்ட் கிடையாது ஓகே option d so this is the answer next 14th sum if 10 power x by 10 power minus 3 is equal to 10 power 9 then find the value of x so idu kuduthirukanga namba x oda value kandupidikkanum so idu paathale theriyudhu idu vandu division la irukku correct ah division la irukku rendu base um same ah irundha power vandu subtract pannuvom nyabagam irukka so base rendu same ah irukana adu one time potukalam power vandu subtract na x மைனஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் எக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்போ அந்த மைனஸும் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடும் ஈக்குவல் டு டென் பவர் நைன் அப்படியே வச்சுக்கலாம் புரியுதா டிவிஷன் லாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு பேஸும் சேம் மார்க் ஈக்குவல் டு இருக்குது அப்போ பவரை வந்து இக்வேட் பண்ண வேண்டிய
ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி போன ஒரு சம்ஸ்லாம் பார்த்தோம் சயின்டிஃபிக் ஃபார்ம்னால் என்னது டெசிமலுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்கணும் அதுவும் வந்து நான் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஒன் டு நைன் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் இப்போ இங்கே டெசிமலுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது ஆனால் அது ஜீரோவாக இருக்குது ஆனால் ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது வேறு ஏதாவது நம்பர்ஸாக இருக்கணும் ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் இருக்கணும் அப்போ இந்த டெசிமல் வந்து எங்கே மூவ் பண்ணால் அது வந்து டெசிமலுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பர் இருக்கும்னு பாருங்கள் இப்போ நான் இங்கே இங்கே இங்கெல்லாம் மூவ் பண்ணாலும் ஜீரோ தான் வரும் இந்த டெசிமலை தூக்கி இங்கே எழுதுனா கரெக்டாக வருமா பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி டூ இருக்கும் அப்போ ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது அப்போ இது என்ன ஆகிடுச்சு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஜீரோன்னு ஆகிடுச்சா இதுக்கு டெசிமலுக்கு முன்னாடி உள்ள இந்த ஜீரோலாம் போட வேண்டாம் ஏன்னா அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது இன் டூ டென் டு த பவர் ஆஃப்னு எழுதணும் நம்ம வந்து டெசிமல் வந்து ரைட் சைடில் மூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ பவர் வந்து நெகட்டிவ் வரும் எத்தனை நம்பர் தள்ளி மூவ் பண்ணியிருக்கோம் பவர் வந்து நெகட்டிவ் வரும் டென் டு த பவர் மைனஸ்னு வரும் எத்தனை நம்பர் தள்ளி மூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் நம்பர்ஸ் தள்ளி மூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ மைனஸ் டென் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஜீரோ அப்போ ஜீரோ டூ இந்த ஆப்ஷனே இங்கே இல்லையே அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் இதுதான் இதோட ஆப்ஷன் அப்போ இந்த ஜீரோ மிஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த ஜீரோவுக்கு வேல்யூவே கிடையாது ஏன்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் உள்ள பாயிண்ட்டுக்கு கடைசியில் ஜீரோ வந்து வேல்யூ கிடையாது அப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென்னு கூட எழுதலாம் ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ நம்ம அவ்வளோதான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன் எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் அண்டில் தென் பை ஸ்டூடெண்ட